este nuevo capítulo, acompáñanos a recorrer dos maravillosas torres de la antigua China y diviértete con las ocurrencias de la señora Patty. Quédate hasta el final y suscríbete. Ese día la señora Patty cumplió con su capricho infantil. Y le pidió a las señoras le dejaran batir la cinta en los fuertes vientos del invierno que soplaban rautos desde el polo norte. Lo inició haciendo con mucha gracia. Parecía conocer de tiempo atrás esta milenaria práctica deportiva. No obstante, recibió algunas recomendaciones por parte de las practicantes de esta antigua disciplina deportiva. Al finalizar la actividad, la señora Patty evidenciaba su completa alegría y satisfacción y como una niña movía sus brazos en señal de regocijo. Una vez dieron apertura a la torre del tambor, ingresamos presurosos con el fin de resguardarnos del inclemente viento. El clima era severo y le pasaba la cuenta de cobro a la señora Patty. Una vez enseñamos nuestros boletos, ascendimos por una larga e inclinada escalera, en donde al final de la misma pudimos encontrar un inmenso salón en donde yacían gigantescos tambores de cuero y madera, copias físicas del antiguo ritual del tiempo. Tras una vitrina de cristal, reposaba uno de los tambores originales que había sobrevivido al paso inclemente del tiempo. Buscando siempre el sol, salimos al balcón exterior de la construcción, el cual se encontraba protegido con rejas para evitar la ocurrencia de accidentes o suicidios. Y bien amigos de viaje, estamos en este momento en la Torre del Tambor. Esta torre, junto con la Torre de la Campana que vamos a visitar en algunos momentos, tenía como finalidad anunciarle las horas del día. Cumplía con una función de marcar el tiempo. Entró en decadencia cuando fue desterrado el último emperador de China. Y esta torre fue construida por expreso mandato de Kublai Khan. Ese fue uno de los descendientes de Genghis Khan. Uno de los legados culturales más importantes de la China antigua. Algo interesante de este lugar es que se pueden obtener una vista maravillosa. Inclusive el edificio más alto de Pekín. Y es un lugar maravilloso desde donde se tiene unas vistas impresionantes de esta hermosísima ciudad. De igual manera, ayer hablando con un local nos comentaba que Pekín es muy fácil de recorrer y su sistema de transporte público funciona muy bien. Toda vez que como es una ciudad plana, facilita mucho establecer estaciones, tanto de trenes como de buses. Les cuento que también el día de hoy amaneció haciendo un frío increíble, una brisa helada, una brisa que baja al parecer del polo norte y que pues que obliga a todas las personas a abrigarse muy bien. Estamos en la temporada que es preámbulo del invierno. Si esto es así, me imagino cómo será el invierno. Y más nosotros que venimos de países tropicales, de países de una temperatura agradable. Ahora sí realmente me sentí como en una nevera. Y después de presenciar el antiguo ritual del tambor que se llevaba a cabo por parte de los artistas marciales, procedimos de manera presurosa a dirigirnos a la Torre de la Campana, la cual albergaba en su interior un pesado armatoste de bronce de sobresalientes calidades, forjadas con técnicas milenarias de la antigüedad durante la dinastía de Kublai Khan. El frío calaba nuestros huesos y obligándonos a buscar refugio, presurosos, nos abrigamos lo mejor que pudimos, utilizando para tal fin todos los accesorios insuficientes de las prendas que llevábamos. La pobre señora Patty pasaba una mañana en apuros, ya que su chaqueta rompevientos era muy delgada y el frío penetrante. Al dirigirnos a esta nueva torre, conocimos a un simpaticísimo viajero español llamado Angeru, miembro destacado de los cuerpos de socorro de visita en tierras orientales, que nos divertía con sus experiencias intrigantes que giraban alrededor de la gastronomía china. Y al llegar a lo alto de la torre, nos maravillamos nuevamente con tan espléndida vista de la imponente ciudad. Y refugiados, a través de sus túneles y recovecos, buscamos siempre protegernos de las gélidas brisas que anunciaban un crudo invierno, vísperas de la tenebrosa pandemia. Después de salir de allí, nos dirigimos a una cafetería 
en la cual pudimos tomarnos un delicioso café con unos panecillos de tocineta con huevo. Momento que obviamente la señora Patty disfrutó a sus anchas. Una tundra helada después. Amigos, llegamos a la estación de trenes de Beijing. Una estación supremamente monstruosa y gigantesca. Pero nada que nos asuste. Y eso que no hablamos inglés fluido. Balbuceamos el inglés. Pero preguntándose llega a Roma y casi todos los jóvenes hablan muy bien inglés. Hablan perfectamente inglés. Entonces, una maravillosa ciudad. Les voy a mostrar algo de, de, este, de este lugar. Esperen un momento. Y al ir recorriendo los interminables y gigantescos pasillos de esta estación de trenes y después de cenar de manera apresurada, procedimos a buscar el ingreso a la plataforma, toda vez que se nos hacía ya muy tarde. Ingresamos por una pequeña puerta en donde un guardia de seguridad verificó nuestros boletos y procedimos a buscar entre la docena de vagones el de nuestro camarote. Una vez ingresamos al vagón de referencia y mirando camarote por camarote evidenciamos cómo los viajeros orientales se disponían para dormir durante su largo viaje. Finalmente llegamos a donde una señorita china que nos indicó muy amablemente que nuestras literas eran las de la parte inferior. Aún con desconcierto ingresamos sin tener certeza que allí era donde nos correspondía. En un momento la señora Patty quiso tomar por equivocación las almohadas y cobertores de la señorita china, quien le indicó que sus tendidos se encontraban en la parte superior de su litera. Y bueno amigos, hemos llegado por fin en esta pequeña habitación para cuatro personas. Es un camarote con, sus, con su pequeño televisor. Vamos a ver si prende por aquí. No, no le hallo el encendido, pero me imagino que eso lo prenderán ahora. Tenemos unas sábanas limpias, la cámara está, la cama está buena y miren, nos han dado pantuflitas, pantuflitas deliciosas. Ay, no voy a pasear todo el tren mis chancletitas. Por el momento nos vamos a acomodar porque nos espera un largo viaje. ¿Qué es eso? Cerveza china. Bueno, me deja. No. Me deja. Y bien amigos, nos han traído una cerveza, pues nos ofrecieron una cerveza, nos ha costado 12 yuanes. No sé a qué sabe, pero ay, estoy un poco triste porque nos vamos de Beijing, continuamos nuestro periplo, la vuelta al mundo. Pero bueno, les estaba contando, nos han traído esta cerveza y la vamos a probar esta noche, a ver a qué sabe esta deliciosa cerveza. La cabina está tibiecita, está sabrosa, como para echarnos una pola, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va a ayudar. Y está salido con todo a su salud, amigos del canal Time Machine. Pues está suave, no está tan fuerte, está más bien agradable sabor. Aunque se le siente un poquito el, el contenido alcohólico. Entonces, miremos a ver de cuánto tiene este, este contenido alcohólico. Ta, 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 ta. Ah, sí, en mi perfecto chino mandarín que manejo eh, 4% de volúmenes de alcohol. Bueno, pues no está desagradable, está buena. Y me imagino que la pola es para uno echarse un foco, porque la pola siempre me produce mucho sueño. ¿Te gusta echarte tus polas, cierto? ¿Te encanta echar pola? Claro, que eres una señora bogotana, las bogotanas les gusta echar pola ventiada. ¿Cómo se llama la pola? Sintiao. Sintiao, Sintiao, Sintiao. De China para el mundo. ¿De China para el mundo? Bueno, de China para nuestro canal Time Machine. Nos vemos en Cian. Hola. Hola amigos, ya nos amaneció, ya vamos llegando a la ciudad de Sia. Son aproximadamente las 9 de la mañana, una linda pero muy fría mañana. 